哈喽，大家好，我是简小白。咱们之前说要改装我的这个车，因为最开始改装的那个不太合理，大家看到了吗？这个座椅其实太高了，高了以后挡住我上下床，每一次从后面进呢，又觉得关门的时候很费力；从这里进呢，每一次都是那种，哎呀，挤的，大家都看得我憋屈啊。我这一次呢，我就打算把这个座椅拆掉，然后加装一个小的座椅在下面。然后呢，我再做一个那种箱子，在这个地方啊。那个保证哦。你拆了，你拆。拆了了，不好整了嘛，有点重哦，有点重。你一个人抱得动吧？不要指哦，下面它那个尖的东西有点重哎。咦，那点儿搞不出去嘞。要要小心哦。哎，痛死我了！啊，痛死我了！等一下，啊，痛死！哎哎哎哎！这个凳子拿出去以后，你们看这里就宽敞多了，很舒服。我可能会长期的住在车里面，嗯，以后把更多的时间去找酒店的时间节约下来。用来做视频、剪视频、看书。哇，好像在下雪哟！我老爸帮我背上去，虽然他已经五十多岁了，但是感觉他比我的力气还大。今天是全新的一天，咱们去倒腾一下我的这个车。这个家居改装厂就在我们这个工作房的边上。哎哎哎哎哎！没在呀、啊？你们晚上回来不嘛？晚上回来都哈了，我我这哈哈还没有还没搞完，还有有走的走两个多，差不多两个小时。嗯、呃，你回来都很晚了。<笑>哦，只有明天，明天了、啊啊。哎，这又是一天时间。又做不了事情，我这个画面又得切到第三天去。来，咱们再去看一下今天。你要去吧吗？我我就在那边上点。嗯。来，走了。这是新的一天，咱们又去看一下那个老板在没在家。终于开门了啊，老板。哦，过来了。啊，对。今天有时间噻。今天时间噻，我我我，但是我把尺寸量了，你把板子选呢，让噻。好。我那你就可以。对，我已经座椅已经拆了。嗯。现在。差不多，大概就是那么宽的距离。目前。八十，哟，那下面是啥子在响哦？下面有八十，宽度是八十，高度，高和那个床板，床板一样高哈、啊？对，和床板一样高就行了。四百九，四百九啊？嗯，高度四百九。看，做到六十吗？做到六十升了？做不到那个升。做到五十。啊，不能、啊、不能让它超过座椅。不超过座椅就是五十。啊。画个我画个图哦，然后把结构这些搞明确哈。呃，笔盒子在是不是？呃，笔我这有，你拿把本子拿过去行了。我这个车太乱了。哈哈。拿不啦？啊？拿不啦？拿不啦？不晓得哪点在响。什么什么声音在响？深度五十，这个是八百，高四百九十五。我觉得那个板子是，你觉得是啷个开好吗？还是是啷个开好？啷个？一整块吗？一整块。我在想一个问题，我是想把冰箱放在那上头吗？还是我的想法嘛是，把冰箱放在那上头吗？还是放在底下？底下如果放底下，那空间就占了很大一部分。但是它放在上头，上面也是狗熊用了。哎，它是冰箱，它升起来没得事噻。我是我是想这样，看没？但是
这样一放的话，那天上床的位置又小了。放上面还是放下面是个问题。哇，这个车下面这个声音真的是，对，放在那个先先贴到那个位置，我试一下。嗯、我平时上下铺了那那个位置哈，它刚好是那样。我上，轻轻。我还一坨，轻轻都上去了。嗯，啊、嗯，很高度的是吧？还高点的是吧？还是不行。嗯，不行，还是要，我估计还是要放在那个扶手那个位置，这样。因为，你放在扶手那个位置哈，嗯，你车头啊，其实宽那么一点点，你都会感觉到很明显，宽了很多。然后你看那个位置，我身体它。都会宽到起，然后我一上去的时候都很方便了。你要给要在要在那了，你要得哦，就是就是相当于这个床板延出来了啊，床板延出来了噻。我上铺睡觉，我可以直接头朝那边，我这样躺起都睡了。现在我是要最终确定一下里面的这个布局、尺寸呢、啊，因为要通过布局调整才能确定最终的尺寸的。车里面乱糟糟的东西没有归纳，目前我是要把这个拆了，我在考虑要不要拆，为什么呢？因为我上来以后哈，我们上床睡觉这个地方拆了肯定要宽的多，然后呢，这个冰箱放下边散热不行，开打开也不行，因为我要做一个整体的箱子在平面上，啊，就考虑到。每一次，如果说你要去拿冰箱的话，就麻烦了。但放上面的话，这个扶手要拆掉。然后呢，我做的这个箱子和我床板平行高度一样，但是到这儿它又不一样高了，所以这个问题又是一个麻烦事儿。如果放上面，它那个整板就不能做一个整的平面板了。然后如果说这个拆了，好，那就方便多。我进出的话，鱼位就到这儿了，是不是？它的整体的鱼位就到这儿，我就不会像这样到这儿就被卡住了，因为我做的那个板子不能超过凳子。哎呀，这整体来说哈、啊，比较麻烦，要想好设计要合理，因为你一出去，这个车就是终日与你为伴，那它要让你感到舒心。你出去出去创作才会更加的顺心。只要确定好这个最终的方案以后呢，咱们就开始动工了。那个颜色，那个颜色给你给面白一点几斤。那个颜色，我看，那个颜色不行哎。嗯，一看好。有没有更好一点的那种？像这个呀，有。那种颜色要好一点。嗯。嗯。好久能搞得。搞得完？哦，煮免切的就快，煮免切你你就是，比方说你确定的样子尺寸了哈。啊。你后天你就可以啷煮原木的啊，给实木啊，给烤条啊，给可能最少都要到给不给八星期？一个八星期。嗯。我现在呢已经确定好方案了，就是这边上，因为要摆放一个小凳子，在这里，因为避免查车嘛。然后呢，为了设计好，开拉这些。那个门板的时候呢，要方便取东西、储物这些，所以呢就费了一点心思。今天一整天的时间就花费在这上面，因为一直在纠结怎么合理啊。因为这车开出去，你以后就要长期的和它打交道，几乎是每天，所以呢它的合理性就要很重要。考虑到就是上下铺睡觉啊，不要不要像以前有这么高的一个凳子在这里，我每一次上上下从中间这个缝钻进去太憋屈了。然后就是他这个要等一天到两天的时间才能够把这个东西给我做好，做好了以后呢才能安装，所以又要耽误时间呢。那今天呢基本上。就是这样结束了。等到到时候做出来的那个效果给大家看吧。本来这条视频就已经第一天来人没在，第二天来他也是要忙，然后今天是第三天来到这里，就为了把这个东西搞搞定，终于敲定了啊！现在呢，给你们看一下，就是这个位置是很宽敞的。本来我是想就是就让它这样
啊，下边做一个小的储物柜就可以了。但是呢，你要做凳子，我要为了保证它的一体性啊，就是为了方便，这样你最终还是得要合法呀，这个，对不对？啊，如果说不考虑合法，当初是买的五座的话，就方便了。你们看一下哈。有人说我那个凳子是不是全拆了？看到没？这个凳子在这里的，啊，这个后面是三个座位的，一拉起来后边还可以坐人的。嗯，这个在路上我跟你们说，不怕一万就怕万一，交警要给你较真儿啊，那你十二分没了，这不是重点，还让你赶紧去把它复原，那真的就头疼，好吧？这废话呢，咱也不多说了。基本上呢，今天一天时间，哦，不是今天一天时间，这几天都是在为了这件事情而折腾。咱们日常水视频，今天又敷衍了你们一下，<笑>好吧，拜拜，咱做完了，赶紧带大家出发。